வாழ்க வளமுடன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது தக்காளி சாதம் பிரியாணி ஸ்டைலில் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி சாதத்துக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் இது வந்து மூணுலேருந்து நாலு பேர் சாப்பிட்றது அளவு தக்காளி ஒரு ஹாஃப் கேஜி எடுத்துக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் நான் மூணுலேருந்து நாலு மீடியம் சைஸில் இருக்கனால பச்சை மிளகா ஒரு ஆறு பச்சை மிளகா ரைஸ் வந்து சீரக சம்பா ரைஸ் பிரியாணி ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்துருக்கு இது வந்து பாஸ்மதி ரைஸ்லேயும் பண்ணலாம் பட் சீரக சம்பா ரைஸில் தான் பிரியாணியோட அந்த ஆக்சுவல் டேஸ்ட் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் இது மூன்று கப் எடுத்துருக்கு இப்போது இந்த கப்பில் மூன்று கப் எடுத்துருக்கனால தண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் தண்ணி ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி இருக்கும் நான் அதை சொல்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் தேவைப்படும் இது வந்து பவுடர் பண்ணுறதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை ரெண்டு பட்டை ஏழு ஏலக்காய் ஏழு கிராம்பு ஒரு ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சோம்புன்னு சொல்லுவாங்க தாளிக்கிறதுக்கு ஸ்டார் பூ ஒன்று பிரியாணி இல ரெண்டு தயிர் அரை கப் எடுத்துக்கணும் நெய் எனி ரீஃபைண்ட் ஆயில் நான் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் புதினா ஒரு கை பிடி அளவு மல்லி கொத்தமல்லி ஒரு கை பிடி அளவு உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் ஆனியன் வந்து நீள நீளமாக சாப் பண்ணிக்கலாம் மீடியம் சைஸ் ஆனியனாக இருக்கனால மூணு போதும் பெரிய ஆனியனாக இருக்குனா ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குன்னா இன்னொரு ஆனியன் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் தக்காளி வந்து ஈஸியாக சீக்கிரம் வதங்கும் ப்ளஸ் சாதத்தில் வந்து தக்காளியோட பீசஸ் இல்லாமல் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் பச்சை மிளகாயை ஃப்ரெண்டில் மட்டும் லைட்டாக கீறி விட்டுக்கலாம் லைட்டாக கட் பண்ணி விடணும் ஃபுல்லாக கட் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக கட் பண்ணும் அப்போ தான் நம்ம வதக்கும்போது வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபுல்லாக வந்து அதோடய காரம் ரொம்ப இறங்கிடாமல் இதெல்லாம் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ பவுட்ரு பண்ணணும் அந்த பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பெருஞ்சீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து பவுட்ரு பண்ணணும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு ரொம்ப ஃபைன் பவுட்ராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக திப்பி திப்பியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது தாளிக்கிறதுக்கான ஐட்டம்ஸ்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் பிரியாணியிலலாம் போடுவாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டார் பூ இது நான் உடச்சி வச்சுருக்கேன் ரைஸை வந்து குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிற டென் மினிட்ஸ் பிஃபோர் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கணும் இப்போ குக்கரில் தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஸ்பூன்ஸ் ஆயில் த்ரீ ஸ்பூன்ஸ் நெய் ஊற்றிருக்கு என்ன காஞ்சோனையும் பிரியாணி இல அந்த ஸ்டார் பூ போட்டுட்டு அது நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் ரொம்ப காஞ்சி இதாகிடக்கூடாது ஸோ அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அது நல்லா பொறிஞ்சு அதோடய ஃப்ளேவர் வரும் அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா வர வரைக்கும் அதை ஹீட் பண்ணி பொறிய விடணும் அது ஓரளவுக்கு பொறிஞ்சிருச்சுன்னோனையும் இப்போ நம்ம வந்து ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ளேம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இந்த ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணுறது தக்காளி ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ணுறது தான் இந்த டிஷ்ஷோட மெயின் பேஸே ஆனியனை நல்லா வதக்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் அதை நல்லா வதக்கணும் அதோட இப்போ அந்த பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் ஆனியன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா வதங்கணும் ஆனியன் வதங்கி அந்த வெங்காயத்திலேருந்து வந்து எண்ணெய் விடும் அந்த மாதிரி வதங்கணும் நல்லா வதங்கிட்டு ஒரு ஸ்டேட் வந்ததுக்கப்புறமா 
இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் நல்லா வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து ஒட்ட விடாமல் பார்த்துக்கணும் ஸோ நல்லா கண்டினியூஸாக வதக்கிட்டே இருக்கணும் அதில் இருக்க அந்த பச்சை வாடை போய் லைட்டாக அதுவும் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அது வரைக்கும் அதையும் வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் அடுத்த இன்க்ரீடியண்ட் ஆட் பண்ணணும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் இருந்தும் அதே மாதிரி லைட்டாக ஆயில் சிக்ரிகேட் ஆகுது பாருங்கள் அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கிடணும் ஏன் இவ்வளோ நேரம் காமிக்கணும்னா அதுக்கு நல்லா டைம் எடுத்து நம்ம செய்யணும் அடுத்தடுத்த இன்க்ரீடியண்ட் உடனே உடனே போட்டுறக்கூடாது இப்போ அந்த நுணுக்கி வச்ச பொடி இருக்கு இல்லையா அதை போட்டுக்கணும் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு அதை திரும்ப நல்லா வதக்கணும் ஃப்ளேம் மீடியமாக வச்சுட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக செய்யணும் அதுவும் வதங்கினதுக்கப்புறமா அதோட நல்ல ஃப்ளேவர் வரும் அதுக்கப்புறமா புதினா மல்லி ஆட் பண்ணணும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க புதினா மல்லி லைட்டாக வதங்கினோடனையும் அது ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை லைட்டாக வதங்கின உடனேயும் இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளியும் நான் சொன்ன மாதிரி ஆனியனும் தக்காளியும் வதங்குற ஸ்டேட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ தக்காளியும் நல்லா வதக்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்குறதுக்காக அதோட கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தடவை சால்ட் சேர்த்துருக்கோம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த தக்காளி நல்லா வதக்கி விடணும் எந்த அளவுக்குன்னா தக்காளியில் இருக்க ஜூஸ் எல்லாம் தானாக வெளியே வரும் அந்தளவுக்கு வதக்கணும் நம்ம கண்டினியூஸாக இப்படி வதக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த அதில் அதில் அப்படியே இந்த ஜூஸ் தனியாக வருது பாருங்கள் இல்லைனா குக்கரில் போ மூடி போட்டு ஒரு விசில் விட்டானா நல்லா குக் ஆகிடும் தக்காளி இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அந்த தக்காளியோட இது ஃபுல்லாக ஸ்மாஷ் பண்ண மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப ஹீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம தண்ணி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும் தண்ணி எப்படின்னா நம்ம ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை கப் தண்ணி ஏன்னா ஏற்கனவே தயிர் இருக்குது தக்காளியோட ஜூஸ் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் தண்ணி ஆட் பண்ணணும் தண்ணி கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கப்புறமா ரைஸ் போட்டுடணும் ரைஸ் போட்டுட்டு இப்போது நம்ம உப்பு வந்து ஏற்கனவே ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் எவ்வளோ தேவையோ அதை மட்டும்தான் போடணும் உப்பு இப்போ போட்டு லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு இப்போது கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உப்பு மசாலாலாம் நமக்கு தேவையான அளவு இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதும் இப்போ நம்ம குக்கர் மூடி விசில் போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணிக்கணும் குக்கர் ஆஃப் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுறணும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி கெல் கிண்டி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி ஃபுல்லாக நெய் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி ஃபுல்லாக அடியிலேருந்து கிண்டி விடணும் நல்லா கிளறி விடணும் ஏன்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக நல்லா அடியிலேருந்து கிளறி விடணும் இதோடு அந்த நெய்யோடு சேர்த்து லைட்டாக ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஒரு அஞ்சாறு புதினா அதெல்லாம் போட்டு கூட ஃபினிஷிங் டச் கொடுக்கலாம் இப்போது நல்லா கிளறி விட்டுட்டு திரும்ப கொஞ்சம் நேரம் குக்கர் மூடி வச்சு விசில் போட்டு வச்சிடணும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணக்கூடாது எஸ் எம்மி பிரியாணி மாதிரியே இருக்கிற தக்காளி சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு வந்து சைடிஷ் ரைத்தா வச்சுக்கலாம் தயிர் வெங்காயம் அப்புறம் மல்லி புதினா போட்ட துவையலும் நல்லாயிருக்கும்
எல்லாரும் இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாழ்க வளமுடன்